Estamos aqui mais uma conversa no Festival Wall de Inovação 2017. Estou agora aqui com o Diogo Corona, que é diretor executivo da Smart Fit, uma das academias, uma das redes de academias que está mais se expandindo por toda a América Latina. E, Diogo, queria começar essa conversa perguntando o que é inovar dentro de uma academia de ginástica. Porque, na teoria, você colocaria os aparelhos de musculação, umas esteiras e o professor. O que a Smart Fit está fazendo de diferente para conseguir obter um êxito onde poucas marcas tinham conseguido? Bom, primeira, primeiramente, boa tarde, André. É, na verdade, a gente tem que diferenciar dois conceitos aqui, que é uma inovação incremental e uma inovação disruptiva. Muita gente, quando fala de inovação, primeiro sempre pensa da inovação disruptiva, que é criar um, um novo mercado, novos paradigmas, mas essa é raramente é o que acontece. Né? O que acontece mais é a inovação incremental. Para você ter uma inovação incremental, você precisa focar nas pessoas e no seu cliente. Então, a maneira mais fácil, de não só para a nossa, para a academia, mas para qualquer, qualquer setor, é você se colocar no lugar do cliente. Uhum. Você olhar para ele. Se você não olhar para ele, você não vai conseguir é, é, melhorar a sua experiência. Porque a inovação nada mais é do que você entregar demandas do cliente de uma forma diferente. Pode ser melhor, pode ser apenas diferente. Então, é, o que a gente faz é o seguinte. A gente coloca... A gente incentiva as pessoas a treinar, a gente tem pessoas que, focadas em Customer Experience e a gente conversa muito e a opinião, quando alguém fala com, com os pés do cliente, é muito aceita nas nossas discussões. Uhum. E quando a Smart Fit surgiu, ela era simplesmente uma academia com uma estrutura boa por um preço baixo. Agora vocês estão reformulando totalmente, estão criando aulas, coisas que não tinha antes, criando novos espaços de, fun de exercícios funcionais, por exemplo. Por que, que essa mudança? Por que vocês sentiram essa necessidade de inovar, de mudar? Na verdade, a, a vantagem competitiva é sempre transitória. Então a estratégia da, da empresa ela pode mudar e a nossa estratégia ela sempre muda. Uhum. O que se mantém e o que não muda é o propósito. O nosso propósito é democratizar o fitness de alto padrão, uhum. que nada mais é do que tornar acessível. Mas O fitness ele é acessível, mas o de alto padrão não é. Então você pode fazer exercício na praia, isso é um fitness, isso é acessível, uhum. mas não de alto padrão. Não com, com aquela estrutura que a gente faz e focado na experiência. Então, quando a gente coloca uma aula com preço ainda acessível, isso continua dentro do nosso propósito. Então, tudo que estiver dentro do nosso propósito é aceito e cabe no nosso negócio. Uhum. É, qual é a importância da Smart Fit estar em eventos de inovação, como o próprio UOL? É, como mostrar que setores, né, segmentos da economia, como de academias ginásticas, podem ser, ser também inovadores, como o setor de tecnologia, entre outros. Qual que é a importância disso para a Smart Fit? Na verdade, assim, é, muita empresa pensa que todas as ideias vão vir de dentro. Eu não posso ser ingênuo o suficiente de achar que todas as ideias vão vir de dentro da nossa equipe. Mesmo a gente criando canais para todo mundo conversar e, e, e abertura para todo mundo dar ideia, é, o mundo é muito maior que só a Smart. Então a gente precisa ouvir ideias de fora. A melhor maneira de ouvir ideias de fora é o mundo saber, o Brasil saber, que a gente aceita isso, que isso é aceito na nossa cultura. Então quando a gente participa de eventos assim, as pessoas veem que a gente participa, eles, as pessoas podem entender que isso é aceitável no nosso grupo, nos procurar e a gente criar canais também de receber essas ideias de fora e ver o que faz sentido para a gente. Uhum. Diogo, muito obrigado. Você continue acompanhando as entrevistas aqui no canal do UOL no YouTube e também no nosso Facebook e no site uol.com.br.